ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம சேனல் கயல் சமையல் பகுதியில் நம்ம பார்க்க போகிறது அவசர அவசரமாக ஓடிகிட்டு இருக்க இந்த காலத்தில் ஆரோக்கியமான உணவுகளை அவசர அவசரமாக ரெண்டே நிமிஷத்தில் செய்ய முடியுமா அப்படின்ட்டு எனக்கு ஒரு சிஸ்டர் சேலஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க சமையல் சேனல் வச்சிருக்க பாலகவி கவிதா வந்து எனக்கு ஒரு சேலஞ்சஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ரெண்டே நிமிஷத்துக்குள்ள நீங்கள் அடுப்பில்லாமல் சமையல் செஞ்சு நீங்கள் போஸ்ட் பண்ணோம் எத்தனை ரெசிபீஸ் வேணாலும் கொடுக்கலாம் அப்படின்ட்டு சொல்லியிருக்காங்க அது ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கணும் அதே மாதிரி ரெண்டு நிமிஷத்துக்குள்ளே நீங்கள் குவிக்காக முடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த சேலஞ்சை நான் எடுத்துக்கிட்டு அக்செப்ட் பண்ணிவிட்டு இன்றைக்கி வெரைட்டி வெரைட்டியாக நானும் செஞ்சுருக்கேன் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் அவசர அவசரமாக ரெண்டே நிமிஷத்துக்குள்ளே ஒவ்வொரு ஐட்டமும் செஞ்சுருக்கேன் ஸோ வீடியோ எடுக்கிறதா இருந்தால் கொஞ்சம் பொறுமையாக எடுத்து எடுத்து வச்சு பண்ணுவோம் ஆனால் இவங்க டூ மினிட்ஸ் டைம் கொடுத்து அதுக்குள்ளே அவசர அவசரமாக பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்ன உடனேமே ரொம்ப ஒரு ஃபன்னாகவும் இருந்துச்சு இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் இருந்துச்சு இதே சேலஞ்சஸை நானும் ரெண்டு யூடியூபர்ஸ்க்கு கொடுக்குறேன் இதில் நீங்களும் ஆர்வமாக இருந்தீங்கன்னா கேபிஎம் சமையல் அட் ஜிமெயில் டாட் காம்க்கு எனக்கு மெசேஜ் பண்ணுங்கள் இந்த சேலஞ்சை அக்செப்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்களும் உங்கள் சேனலில் போட்டுக்கலாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் நான் ஸோ இப்போ டூ மினிட்ஸில் இப்போ நம்ம சூப்பரான ஹெல்த்தியான ஒரு லட்டு பண்ண போகிறோம் இப்போ நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் டைமிங் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சி ஸோ முதல்ல என்ன பண்ணுவோம் வெத்தலை காம்பெல்லாம் எடுத்துடுங்க கட் பண்ணிடுங்க இதை மிக்சியில் போடணும் மிக்சியில் போட்டாச்சா எத்தனை வேணால் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இது கூட கொஞ்சமாக கண்டென்ஸ்டு மில்கு கொஞ்சமாக தேங்காய்ப்பூ இதோட கொஞ்சமா நட்ஸ் இதையும் சேர்த்துட்டு நான் மிக்சியில் அரைக்க போறேன் இப்போ இதுல நம்ம அரைச்சு வச்சிருக்கோம் அரைச்சு வச்சோம்னா இப்போ ஒரு பவுல்ல மாத்திடலாம் தேங்காய் பூடி சின்ன வெங்காயம் இதுக்கு பயன்படுத்தணும் சப்பாத்தி கூட நீங்க சாப்பிடறதுக்கு ரொம்ப டேஸ்டாவும் இருக்கும் மாசிங்கிறது இது ஒரு நான்வெஜ் ஐட்டம் அதாவது மீன்ல இருந்து காய வச்சு அது செய்யக்கூடியது மாசி பொடி பண்ணி நம்ம வீட்டில் வச்சுக்கலாம் இதுக்கு அடுப்பெல்லாம் தேவையில்லை ஜஸ்ட் நம்ம தொட்டுக்க எதுவுமே இல்லைனாலும் இதை வந்து நம்ம சடனாக செஞ்சு சாப்பிட்லாம் ஸோ இப்போ நம்ம தேவையான அளவுக்கு சின்ன வெங்காயத்தை பொடிசாக இருக்கணும் ஓகே இப்போ இது கூட நான் மாசியை சேர்க்குறேன் இது கூட கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஃபிஃப்டி கொஞ்சமாக காரத்துக்கு தனி மிளகாய் தூள் உப்பு அவ்வளோதாங்க இது எல்லாத்தையுமே நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் தேர்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி ஃபோர் அவ்வளோதான் 
இது கூட கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கிறதுனாலும் சேர்த்துக்கலாம் கட் பண்ணி இத வந்து நம்ம சாதத்தோட இடிச்சு சாப்பிட்டா இன்னுமே டேஸ்டா இருக்கும் சோ சுவையான மாசி சாம்பல் ஒன்றரை நிமிஷத்திலே நம்ம செஞ்சுட்டோம் வெறும் தண்ணில தான் நல்லா அலசிட்டு ஒரு பவுல்ல எடுத்திருக்கேன் கொஞ்சமா தேங்காய் துருவல் இதுல கார அவல் நம்ம சேர்க்கறதுனால சோ மிளகு தூளும் கொஞ்சமா சீரக தூளும் இதுல சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமா உப்பு சிட்டிக்க அளவுக்கு ரொம்ப எல்லாம் சேர்க்காதீங்க கொஞ்சமா சேர்த்தா போதும் இது கூட கொத்தமல்லி இலைகள் பொடிசா கட் பண்ணி நம்ம சேர்த்துக்கணும் அதுல சோ இது ரொம்ப ஒரு ஹெல்த்தியான ஃபுட்டு அவசர அவசரமா நம்ம போற நேரத்துல அந்த மாதிரி சாப்பிடாம இந்த மாதிரி நம்ம ஹெல்த்தியா சாப்பிடும் போது உடம்புக்கு ரொம்பவே நல்லது சோ முடிஞ்ச வரைக்கும் இது குழந்தைங்களுக்கு கேட்ட உடனே நம்ம சட்டுன்னு செஞ்சு கொடுக்கற மாதிரியான சிம்பிளான ரெசிபி இது இந்த சாலட்ல உங்களுக்கு மிளகுக்கு பதிலா தனியா எதுவும் போட்டுக்கலாம் தனி மிளகாத்தூளும் நீங்க சேர்த்துக்கிறதுனாலும் சேர்த்துக்கலாம் இதுல கொஞ்சமா கடைசியா லெமன் மட்டும் லைட்டா பிழிஞ்சு விட்டீங்கன்னா சூப்பரா இருக்கும் கொஞ்சமா சூப்பரான அவல் சாலட் நமக்கு ரெடி அது காரசாரமா சூப்பரா நமக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு சோ ஒன்றரை நிமிஷத்திலே நம்ம ரெடி பண்ணிட்டோம் பார்க்க போறதும் ஒரு சிம்பிளான இன்க்ரீடியன்ஸ் வச்சு ஒரு அவல் தான் காலைல அது பிரேக்ஃபாஸ்டா நீங்க சாப்பிடலாம் ரொம்ப ஈஸியா சாப்பிடக்கூடியது சோ இப்ப நான் வந்து ஒரு டூ மினிட்ஸ்க்கு இதுல டைம் செட் பண்றேன் இப்ப அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் அவலு கேரட் தேங்காய்ப்பூ உப்பு தயிர் இப்ப தேங்காவை சாரி கேரட்டை நம்ம துருவி எடுத்துருவோம் சோ மேல் தோல் எல்லாம் எடுத்துடுறேன் தெரியும் நல்ல ஒரு கண் பார்வைக்கு எல்லாத்துக்குமே நல்லது அது நம்ம பச்சையாவே சாப்பிடலாம் ரொம்ப நல்லதுங்கிறதுனால அது மாதிரி தேங்காவும் ரொம்ப நல்லது நம்ம பச்சையா அந்த வேக வச்சு அப்புறம் தேங்காய் பால் எடுத்து அதை வந்து அடுப்புல போட்டு நம்ம பண்றதை விட இந்த மாதிரி நம்ம செய்யும் போது இவ்வளவு போதும் இப்படிக்கு சூப் எடுத்தாச்சா இதை ஒரு பவுல்ல போடுறோம் துருண கேரட் அவல் இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சோ இதுல நோ தேர்ட்டி செகண்ட் பேலன்ஸ் இருக்கு சோ இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு தயிர் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி ஒன் சோ இது வந்து குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இதுல வந்து நீங்க தயிர்ல சீனி கூட போட்டுக்கலாம் நாட்டு சக்கரை சேர்த்துக்கலாம் நல்லா இருக்கும் கொஞ்சம் ஒரு வித்தியாசமான டேஸ்ட்ல சாப்பிடறதுக்கு சூப்பரா இருக்கும் டூ மினிட்ஸ்குள்ள இதுக்கு ரெடி பண்ணிட்டோம் போறது நம்ம கேபேஜ் ரோல் பார்க்க போறோம் அதுவும் ரொம்ப சிம்பிளா ஈஸியா செய்யறதா டூ மினிட்ஸ்குள்ள பண்ண முடியுதா அப்படின்றத பார்க்கலாமா சோ இப்ப ஸ்டார்ட் பண்றேன் டூ மினிட்ஸ் கேரட்ல மேல உள்ள தோல எடுத்துருவோம் நல்லா சுத்தம் செஞ்சுட்டு எடுத்து வைங்க
இப்போ இதையும் துருவி எடுத்துடலாம் சின்னதாக மெல்லிசான சைடில் துருவி எடுத்துருங்க ஸோ இது துருவியாச்சு வெங்காயத்தை நீட்டு நீட்டமாக அரிஞ்சு வச்சுக்கலாம் அதையும் நீங்கள் திரும்பினாலும் ஈஸியாக வேலை முடிஞ்சிடும் சீக்கிரமாகவே ஸோ அதையும் நான் திரும்பியிருக்கேன் ஸோ இந்த அளவுக்கு வந்திருக்கு இது கூட கொஞ்சமாக மிளகுத்தூள் அல்லது மிளகாய்த்தூள் கொஞ்சமாக உப்பு ஃபிஃப்டி செகண்ட் மோடு இதில் கொத்தமல்லி இலைகள் ஃபார்ட்டி செகண்ட் கொஞ்சமாக எலுமிச்சை பழ சாறு இது எல்லாத்தையுமே மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம கேபேஜ் எடுத்து வச்சுக்கோம் பாருங்கள் இதில் உள்ள வச்சு ரோல் பண்ணிடணும் சாரி இப்போ நமக்கு கேபேஜ் ரோல் ரெடி டுவெல் செகண்ட் மீதி இருக்கு டென் செகண்ட் ஓகே கூடியது ஒரு சிம்பிளான சாலட் ஒரு ஹெல்த்தியான சாலட் நெல்லிக்காய் வச்சு நம்ம செய்ய போறோம் இப்ப டூ மினிட்ஸ் வச்சிருக்கேன் அதுக்கும் பாருங்க நம்ம துருவி எடுத்துடலாம் துருவதுனால நமக்கு பெரிய பக்கத்தில் வச்சு துருவும் போது நான் நல்லா வாயில் தட்டுப்படும் அதுக்காக தான் நான் பெரிய சைடில் எடுத்து வச்சு துருவுறேன் இதை ஸோ இது கூட கேரட் உங்களுக்கு விருப்பப்பட்டுச்சுன்னா கேரட் சேர்த்துக்கலாம் இது சப்பாத்தியோட உப்பாவோட சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கும் புளிப்பு கொஞ்சம் கேரட்டோட சுவையோட லைட்டான இனிப்பு இதோட ரொம்ப ஒரு டேஸ்டாகவும் நல்ல ஒரு ஹெல்த்தியான பிரேக்ஃபாஸ்டாகவும் நீங்கள் தனியாக கூட சாலடாகவும் இதை நம்ம சாப்பிட்லாம் ஸோ இதை இதில் வேற எனக்கு டைம் ஆகிருக்கு ஆ ஸோ இந்த இதில் வச்சுருக்கேன் இது கூட கொஞ்சமாக உப்பு பொடிசான இருக்குன்னு கொத்தமல்லி இலைகள் விருப்பப்பட்டா இதில் மிளகு தூளும் கொஞ்சம் நம்ம இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இடமெல்லாம் பயங்கர மெஸ்ஸி ஆகிட்டுது ஸோ அவ்வளோதாங்க இது நமக்கு சாப்பிட செய்யக்கூடிய ஒரு நெல்லிக்காய் சாலடும் நமக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு இது நம்ம எவ்வளோ குயிக்காக பண்ணியிருக்கோம் இதுவும் ரெண்டு நிமிஷத்துக்குள்ளேயே பண்ணிடலாம் மாதிரியான ஒரு ஜூஸ் தான் ரொம்ப சிம்பிளாகவும் அதே டைமில் ஈஸியாகவும் செய்யக்கூடிய ஜூஸ் இப்போ வாங்க அதை ரெண்டு நிமிஷத்தில் பண்ண முடியுதா அப்படின்றத பார்க்கலாம் இப்போ ஆன் பண்ணிட்டேன் ஸோ இதுக்கு வந்து லெமன் எடுத்திருக்கேன் ஹாஃப் லெமன் போதும் ஒரு கப் அளவுக்கு பண்ணு ஸோ லெமனை ஃபஸ்ட்டு அது கூட தேவையான அளவுக்கு தண்ணி கொஞ்சமாக சேர்த்துட்டு தேவையான அளவுக்கு சீனி அல்லது நாட்டு சக்கரை இதை முதல்ல மிக்ஸ் பண்ணணும் நம்ம இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க இது நல்ல கரையணும் இதுல கரைஞ்சிடுச்சு இதில் நான் சப்ஜா விதைகளை போடுறேன் ஸோ இது வெயில் காலத்துக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது நீங்கள் எவ்வளோ வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம் இது ஒரு டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணியும் சேர்த்துருக்குறேன் இது கூட ஐஸ் க்யூப்ஸு நம்ம இதில் சேர்த்துக்கலாம் புதினா இலைகள் இதோட சேர்த்தோம்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ இதை வந்து நம்ம இப்போ டம்ளரில் சர்வ் பண்ண போகிறோம் டைம் எவ்வளோ 
இப்போ ஐஸ் கியூப்ஸ் இதில் நான் ஒன்று ரெண்டு சேர்த்துருக்கேன் ஸோ இதில் வந்து இன்னும் சீனி கரையில் அது மட்டும் கொஞ்சம் நம்ம லெமனோட சேர்த்து சரி ஆனால் முடிச்சுட்டேன் நான் டைமுக்குள்ள அசாரா நான் இதை அரேஞ்ச் பண்ணுறதுக்குள்ள டைம் ஓடிடுச்சு ஏன்னா தண்ணி அதில் கொஞ்சம் சொட்டிடுச்சு அது எங்கம்மா போய் டைம் எடுக்கணும் சரி அவ்வளோதான் முடிஞ்சிச்சு சரி இப்போ எல்லாத்தையும் அவசர அவசரமாக செஞ்ச அடுப்பில்லாத சமையலில் என்னென்ன செஞ்சுருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெத்தலை உருண்டை செஞ்சுருக்கேன் அதே மாதிரி கேபேஜில் ஒரு ரோல் செஞ்சுருக்கேன் மாசி சம்பல் செஞ்சுருக்கோம் இது வந்து சாதத்தோட சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அடுத்ததாக நெல்லிக்காய் கேரட் தயிர் செஞ்ச ஒரு பச்சடி செஞ்சுருக்கேன் இது ரைத்தாவோ இது இந்த ரைத்தாவை வந்து நம்ம சப்பாத்தி கூட சாப்பிட்லாம் அல்லது பிரியாணி கூட சாப்பிட்லாம் உப்புமா கூட வச்சு சாப்பிட்லாம் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இது சாதாரண சேலட் தான் மிளகு சீரகம் கொத்தமல்லி இலை செஞ்ச அவலில் செஞ்சு வச்சுருக்க ஒரு சி சேலட் இது குழந்தைங்களுக்கெலாம் ரொம்ப பிடிக்கும் அதாவது அவளோட கேரட்டும் தயிரும் கொஞ்சம் உப்பும் சேர்த்து பண்ணியிருக்கேன் இதில் விருப்பப்பட்டால் நீங்கள் நாட்டு சக்கரை கூட சேர்த்துக்கலாம் இது ரொம் எல்லாமே வந்து ரொம்ப ஈஸியாக செய்யக்கூடியது இனிப்பில் சாப்பிடும்போது குழந்தைங்க ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க ஃபைனலாக நான் செஞ்சுருக்கிறது ஜூஸ் தான் எலுமிச்சை பழ ஜூஸ் இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இப்போது நான் பாஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த ரெண்டு பேர் யார் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாப்பப் சென்னையில் மூலமாக தான் அறிமுகமானாங்க எனக்கும் இந்த சேலஞ்சஸை கொடுத்த பாலகவி அவங்களும் வந்து பாப்பப் சென்னையில் தான் நாங்கள் மீட் பண்ணோம் அது மூலமாகவே இன்னுமே எங்கள் கூட ஒரு அன்பான ஒரு நட்பு எங்களுக்குள்ளே இருந்துகிட்ருக்கு ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு பாஸ் பண்ணக்கூடியது ஹாப்பி ஹோம் மேக்கர் ராதா அவங்களுக்கும் இந்த டூ மினிட்ஸ் சேலஞ்சஸாக கொடுக்குறேன் ஸோ உங்களால் முடிஞ்ச வரைக்கும் எவ்வளோ ரெசிபீஸ் கொடுக்க முடியுமோ அடுப்பில்லாத சமையலில் நீங்கள் கொடுங்க ராதாவோட சேனல் லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் அதையும் பாருங்கள் இவங்களும் வந்து சமையல் டிப்ஸ் எல்லாமே அவங்க வீடியோவில் அவங்க சேனலில் நிறையவே கொடுத்துருக்காங்க அடுத்ததாக நான் பாஸ் பண்ணக்கூடிய ரெண்டாவது நபர் மரகதம் எங்கள் வீட்டு சமையல் இவங்களும் எனக்கு பாப்பப் சென்னை மூலமாக தான் அறிமுகம் அந்த நட்பு இன்னும் வரைக்குமே எங்கள் கூட தொடர்ந்துகிட்டு இருக்கிறத ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக நினைக்கிறேன் இவங்க சேனலோட லிங்கையும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் இவங்களோட சேனல்லையும் நிறைய சமையல் குறிப்புகள் டிப்ஸ் எல்லாமே மாமியும் மருமகளும் சேர்ந்து செய்கிறாங்க கட்டாயமாக பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு நிச்சயமாக பயனுள்ளதாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் மறக்காமல் லைக் பண்ணிவிட்டு உங்கள் கருத்துக்களை ஷேர் பண்ணுங்கள் அடுத்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீட